Jmenuji se Vladimír Kokolia a tohle je moje samostatná výstava. Nazvem pro případ, že poslední věc, co uvidíš, bude koruna stromu. A já jsem Lukáš Hoffman, jsem kurátor této výstavy pro Galerii Futura. Výstava se stává z asi osmi místností a moje autorské brožury. Dřív se tedy podíváme do ní. Před nějakou dobou jsem byl na Klenové, to je uprostřed lesu na Šumavě, někde u Klatov. Uvědomil jsem si, že jsme tam jeli na střelby na začátku 80. let. Jsem byl na vojně a byl jsem velitel čty a měli jsme jet do Polska. Tam předpokládal, že budeme potlačovat povstání Poláků proti komunismu. <laughs> a tak jsem přemýšlel, jaký dám rozkaz svým vojákům nebo sobě vůbec. To je jasný, že na tohle člověk tu odpověď je, jen tak nenajde, ale v každém případě mě to přivedlo k takovému dumání, co tam vlastně jako vykoukám a... A na té klenové jsem si poznamenal 29 působů, kterýma se dá na ten strom koukat. Po těch letech tak jsem to zkoušel domyslet, jestli koukání do toho stromu by mi něco vyřešilo. Ty nám může vyřešit i takovýhle krajní nějaký situaci. Takže jsem napsal takový jakoby manuál pro případ, že poslední věc, co uvidíš, bude koruna stromu. Tam jsou, tam jsou vlastně ty malířské způsoby, triky skoro. Jako co, se dá, co se dá, když se na něco kouká, co se tam dá uvidět. Normálně lidi možná tam vidějí hned slova. Jo. Někteří tam vidějí ty obrazy, ale já myslím, že prostě ten malířský trénink, kdyby se stal obecnější, kdyby víc lidí se ho nacvičoval, takže se to třeba pomůže v životě i v umírání. Kusil jsem pojmenovat takhle výstavu ve Futuře. Je zajímavé, že se otevírá výstava, co se nějak zaujímá o téma umírání ve velmi širokém slova smyslu, ale vůbec se nějak nedotýká a netýká současné zdravotní krize. Je to trochu nejapný v době, kdy najednou celé lidstvo prostě uvědomuje nějaké konečnosti. A já mám tohle katastrofické vidění odedávna a naopak teď to vnímám optimističtěji, jakože jako když to přijde, tak je to vlastně velká úleva. Ta výstava je zvláštní pro mě teda tím, že jsem chtěl, ať to sakum pikum, víceméně sakum pikum, udělal kurátor, ne? Tady jsem teda taky byl nesnesitelný, ale jiným způsobem nechal jsem, hlavně Lukáš teda asi se ujal kurátorství tady ty výstavy. Jednou jsme vytáhli věci, které jsou tady, které jsem nevystavoval prostě desítky let. Tahle výstava se částečně klade za úkol trochu zpřetrhat a převrátit tradiční čtení Vladimírova díla a není chronologická, ale je trošičku antologická. Vidíme v ní množství technik a materiálů od grafických technik přes malbu, kresbu až k nějakým stereoskopickým přístupům, jak na malbě v pastelech, tak i třeba ve videu. Nacházíme se v první místnosti, které říkáme bufet, jakože obložené míse z věcí ze začátku 80. let. Já někdy mluvím o podnosech delikates nebo podnosech plných bombonů, jako o nějaké diverzitě. Tak tahle ta první místnost vlastně má tu letu jako diverzitu Vladimírova díla nějak zprostředkovávat. Ale není to diverzita objektivní a muzeální, je to spíš diverzita nějak filtrovaná mnou a mojí intuicí. V té první místnosti to je taková jak směska, jako když se tam různě nadzvydávali ty pokličky, tak tam se objevovaly různé věci z různých časů. 
na ty druhý modrý takový, tam je nějaký člověk za nechty vysí na zdi, ale vysí tam už dlouho a ty nechty mu rostou, takže on jde spíš dolů než, než nahoru. Tady vidíme vlastně nejstarší věc na výstavě, nějaký obraz, na kterým jsou evidentně lidi, ale jsou tam nějaké to tak poskládaní. Jo, to je vlastně moje diplomka, to jsem dělal těsně před tou vojnou, tam uh, maloval jsem lidi v metru, nebo jak čekají na něco. A tohle je eskalátor v metru a tam se objeví moucha a ta je vidí ty lidi z různých úhlů, takže oni jsou tam namalovaní, jako když ta moucha prolítává tím obrazem. To jako psychologizuje, ale mě na tom hlavně zajímalo to, že ten eskalátor zároveň jede a zároveň sebou do jisté míry nese tenhle kontext tohle tu mouchy a, a jak se to namaluje. Jo? Fotkať, ke který z těch soustav se má člověk přichýlit, aby to jako udělal nějak věrně. Ale jinak ty ostatní věci hodně jsou to tisky, takový dlouho jsem neměl satinirku, tak jsem projel do lina, ale neměl jsem to jak tisknout, tak jsem to tiskl prostě všelijak, takže to, z toho jsou takový všelijaký frotáže. A tisk na všechno možné, i tady na kalendář. To je taková jako zajímavost, protože tu jsem nikdy nevystavil, jakož Martin Majner později, když deset let tady po tomhle stavili spolu na Mělnickém zámku, tak tam donesl domalovávaný kalendáře. <laughs> a prostě to by vždy, vždycky vypadalo, jako že to dělám podle něj. Už. Tam je třeba Ečko, později jsme měli takovou jako kapelu, to se jmenovalo E a tam je to písmeno E na tom nějakoby plagátu. Ten žlutý kašpárek je v tom řetězu, vedle něho tak nějaká figura hledá jakoby v oraništi toho rytí, tak hledá někoho. Taky tady vidíme malbu, která se vypadá jak abstraktní, takový masitý ty hnědavý odstíny a tam to je vlastně taky figura, vlastně člověk se drží na vlastní dlani a měří se, o, takhle se měří, takový perspektivní nesmysl. Teď jsme v druhé místnosti, kterou jsme pojmenovali skrz, protože ideálně tenhle typ obrazu je nejlíp vidět, když se ignoruje fyzická rovina obrazu a díváte se skrz. Jsem rád, že se tyhle pastely nachází pod světlíkem, který jsme zrovna zrekonstruovali. Zase nemůžete to teď vidět, a což je smutný. Mají skvělou barevnost a krásně vyniknou v přirozeném osvětlení. Pastele se tam opakují nějaký takové šmouhy a ty šmouhy, pokud má člověk obě oči zhruba stejně vidící, se dá normálně s tím rozostřeným nebo naopak zaostřeným někde až za, za rovinu toho obrazu pohledem. Nastane to, že ty sousedící formy se překryjou přes sebe a, a ty skvrny nebo cokoliv tam je, tady v tom případě jsou to jako průhledy mezi těma větovama, začnou být jak vnímány prostorově. Je to stejný ten efekt jak na Magic Eye nebo jak se jmenovali tak ty počítačové obrázky, toto je primitivní. To znamená, že vlastně koukat se skrz přes ten pastel může toho pohledu udělat takové pole, který nám to odfyzičtí. Jo? My si furt myslíme, že se koukáme jako na věci a existuje nějaký způsob pohledu, který nám z toho pohledu udělá pole. Tak, jak je třeba ve fyzice je pojem pole. Mně se teda líbí ten pojem pole v zemědělství, ale Polemizuju v podstatě s tím, že obraz je plochý. Skoro je nemožné namalovat plochý obraz a je to jedna z výzev, který jsem taky koušel kdysi překonat. Ve třetí místnosti máme 90 krezeb takzvaného velkého cyklu. V tuhle chvíli servírujeme určitou okleštěnou verzi výstavy. Snažíme si ale okleštět co nejméně, proto děláme tuhle komentovanou prohlídku, děláme z toho video, snažíme se to kvalitně zdokumentovat, abyste měli co největší možnost se té výstavy nějak plnohodnotně zúčastnit a cítit jí. Ten reálný zážitek to nahradit nemůže. To množství děl je poměrně vysoký, je jich asi 280 v té výstavě. Množství v některých případech má mít sílu samo o sobě a to nejde úplně zprostředkovat skrze video. 
Zde máme 90 krezeb na ručním papíru z velkých losin, tuší. A to, co mají ty kresby společného, je, že na všech jsou nějaké lidské postavy. Já tam hodně cítím tíhu a gravitaci a nějak lidský úděl, takovou fatalitu. A zároveň je to velký cyklus, je, je poměrně magnificentní. Ta celá stěna ještě nikdy nebyla <laughs> takhle uh, naplněna k prasknutí. Zrak se na ní má nějakým způsobem až ztrácet, že by měla vlastně člověka konzumovat. Právě na ty vojně jsem začal malý cyklus a pak se z toho stal velký cyklus, to kvůli tomu, jaký byly papíry, jsem to takhle nazýval. A časem najednou už v tom roce 84, tak to byly stovky krezeb. Dával jsem si speciální pozor na to, abych ty kresby nevymýšlel. Já jsem na ně čekal a někdy teda jsem zasměl, co dělat, abych je stihl, že přicházeli v různých jako dávkách, rychlostech. A těma kresbama prostě já jsem jim opovrhoval, furt jsem je považoval za něco takového, co reaguje na něco. Ty kresby teda jsou taky jako love hate, jo? nejenom, že oni vznikali vlastně protivný, že zobrazovali protivný situace, ale ta jejich reaktivnost, jo? že vlastně, že se dala, že tam byla nějaká pointa, to mě vadilo, ale zároveň teda jsem musel uznat, že taky takový způsob, skoro trik, jak se dostat do obrazu, že když namalujete do obrazu dějovou pointu, tak vlastně člověk se podívá a vidí ještě ten další krok třeba, v 19., 18., 17. století takový ty všechny scénky situační, tak, tak vlastně, že mají tenhle ten potenciál, že okamžitě člověk vstoupí do děje. Navíc se tam často může identifikovat, vždycky je tam nějaký hlavní hrdina, tak buď to se staneme jako by jím, anebo proti němu nějak. A ty kresby a i ty linority jsem pak... <laughs> Nevystavoval asi 30 let, 20 let určitě, protože jsem na ně žádl. Všichni kamarádi po mně chtěli, ať kreslím a obrazy byly takový nějaký moc umělecký, nebo já nevím, co. Prostě byly těžší, no, jednoduše. Takže já jsem musel ty kresby opravdu zamčit na x roku. Teď se teprve odvažuju v posledních asi třech, čtyřech letech je vytáhnout znovu. V době, kdy jsem maloval tady ty kresby v tom 85. roce, tak jsem měl i nějaký malby, kde jsem se rozhodl, že budu malovat podle skutečnosti. Protože jsem to taky myslel, ne podle skutečnosti, ne podle třeba fotek, jako dneska se, ale že fakt budu znovu tím monetem a budu stát před motivem a budu fakt jako ho vidět jako poprvé v životě. Vycházely mi z toho takový jako slabý v obrazy, jo. A to mě trvalo pak hodně dlouho, než jsem se naučil vůbec obraz jako malovat dlouho a přitom ho nezamalovat. Takže to jsou možná tyhle ty příklady a zelené koruny stromu. Tady ve čtvrté místnosti maluju vnitře koruny stromu a ty listy jsou současně sploštěné s letou a přitom každý v jiné hloubce. To je list po listu namalovaný. Špatný způsob, jak pro listí nevidět les. Jo? A je tady teda ještě žlutý obraz, který před rokem 86 zamaloval akt z pohledu toho formátu. Takže ten formát, ty rohy spodní jsou vlastně prsa z hora, jo. Rohy samotný, to jsou přímo ty jako bradavky a zase, když jsou ty prsa viděny od spodu a přes břicho, tam vlastně dojedeme až jako k rozkroku a jsou tam nohy a, a zároveň je tam zase ze spodu hruď. V místnosti 5 vidíme grafiky z 80. Jedny jsem tenkrát bral jen jako takový xerox, čistě pro zmažení příběhu z kresep. Já učím grafiku na akademii, tak studenti ty, ty grafiky nikdy neviděli. A tady v té místnosti vidíme vlastně dvě nějaké řady. Tohle je pro mě jako lidský tělo nebo jako matový obraz. Nebo jako když někam si hmatáme, třeba ve tmě, tak st- Stejně máme nějakou představu kolem toho a já jsem tady udělal matricek a dal jsem je na sebe a, a mezi ně papíry a ty matrice byly naváleny různýma barvama. Oni se vlastně protlačovaly nejenom ta matrice na ten nejbližší papír, takže nejenom protiskla se na sebe, ale zatlačila zase na tu následující matrici a ještě prostě se takhle jakoby holografii ovlivňují.
a podíváme se tady na ty příběhy, na ty vytištěné grafiky. Já jsem to tiskl na základě principu, že když něco špiní, tak se s tím dá malovat, jo? nebo tak se s tím dá tisknout. Takže to jsou linority, což je klasicky v každé příručce jako technika tisku z výšky. To tady vůbec skoro nenastává, nebo nastává, když tak paradoxně má všechny možný, jo, tady je dokonce mezotin, tak lino jedno mělo takovou rastrovou zadní stranu, takže tu jsem se škrabával a tam jsou vidět lidi, jak se pořád zavalují dalšíma rolama koberců, jako jeden druhý, jo, na sebe vrší tady ty vrstvy. Ta limíznost je možná moje oblíbená, přestože Vladimír tolik nemluví o tom, co vidíme na jednotlivých fragmentech za náměty, protože to pro něj zřejmě není tak důležité. Já se rád nechám pohltit jednotlivými částmi, které zase nějak spojuje určitá fatalita. Teď stojíme před místem, kterému Lukáš říká věrnost z pupíku, protože jsem tenkrát koukal jen na střed modelu a periferii vidění se maloval jako periferii vidění. Tím pádem nemůže být moc vidět. Taky ten fakt, že mi to připomíná pupík, znamená, že mi to připomíná určitou ontologii, protože pupík je to místo, kde jsme byli propojeni tou pupeční šňurou s matkou. Ta matka pro nás byla tím vesmírem nebo paralelním vesmírem a, a tím pádem ty pupíky na našich příších jsou takový jako pozůstatky toho velkého třesku, mám pocit. To nemělo ani název, tak zpětně se můžeme jmenovat třeba klín. Pořád uvažuju nějak jako předozadně, jo, že na obrazy se malíři můžou koukat jako, že vyváží levou stranu s pravou a vršek se spodkem a podobně. Jsme v místnosti s průtisky. Tady vidíme v teda neortodoxní trochu sitotisk na papíře a na obyčejném koberci, kde je teda takový motiv, který v podstatě úplně ilustrací toho, jak pro případ, že poslední věc, co uvidíš, bude koruna stromu. Jo? Tam je fakt jenom to listí a, a ta barva je tam protlačená přes to síto, že jak to je skoro jako téměř všechny tisky, které jsme udělali v ministerstvu tisku, což byl náš takový projekt s Evou Červenou a, a s, s několika studentama našima, že uděláme prostě místo, kde se bude moct tisknout. Měli jsme domluvený stroj 6-metrový, si to tiskový. Ale... Nějakým způsobem jsou teda tyhle dvě díla mementem instituce, která je v tuhle chvíli už konceptuální, protože už ji neobýváte jako ministerstvo tisku. Mě samozřejmě mimochodem baví název ministerstva tisku, protože působí extrémně totalitárně. Tohle jsou terénu v projekční místnosti, kterou nazýváme Stereo Stereo. Můžete vidět dvě videa. Naposledy byly tyhle videa vystaveny v Taipei, ve Fine Arts Museu, což je velká muzeální instituce na Tajvanu, kde měl Vladimír Solovou výstavu. Tam těpkají takové jako lidičky v rastru, který taky má tu stereokopickou vlastnost, takže zkuste schválně si rozostřit oči, jak to uvidíte. Tak. A najednou ty figury začnou chodit v různých hloubkách toho prostoru. Je to teda levný trik, ale je šokující. Tak první video je vlastně, vlastně se dá uvidět ten prostor a ten se ještě jako hýbe, je tam k tomu tenhle ten další rozměr. A to zelený video s tím stromem, tak to vlastně ukazuje, jak by to bylo, kdyby naše přítomnost byla rozložena, kdyby trvala to násobně. Jak ten motiv nějaký prostě jako nekonečný, jak prostě myriády osudů, příběhů, mikropříběhů, megapříběhů, vesmír v atomu.
klenuté místnosti se nachází pásmo krize, které vás obklopují ze všech stran z 360 stupňů. Stavu si jako mravence, že chodí takhle kolem, nebo myši, že takhle prostě chodí po obvodu. Chtěl jsem tyhle díla prezentovat jinak než díla velkého cyklu, tím pádem se vytvořili tohleto všeobjímající pásmo, takový jako nekonečný kruh, který může diváka zcela obklopit a proto taky ty subtilnější kresby procházejí i pod třeba trubkami. Skoro po deseti letech nebo po osmi letech jsem se vrátil k kreslení a, a udělal jsem tam přes to takovýhle jako kresbiček A4, kde furt to jako pokračují ty příběhy, jo? kde furt tady je to odvíjející se pás, odvíjející se končící. Třeba zrovna tady, kde je vlastně taková obrácená obřízka, že vlastně stáhne se z kůže jako celý ten člověk. Taková jakoby nepovedená obřízka. A nebo tady je druhý, druhý motiv, jak, jak ten had rodičku škrtí, tak on vlastně způsobuje narození. Nakonec před sebou máme jakýsi manuál. Ten pochází z výstavy první ceny chalupeckého ve Špálovce. Se tam popise. Vlastně tam mystika vzájemného otisku matrice, jako matky vlastně, a říkajeme tomu dcery, a vzájemného sdílení toho tlaku u více matric. To je zase ten případ toho věnečku v místnosti 5. Jinými slovy jsem rád, že se tenhle ten manuál, který byl dříve využit pro jinou výstavu, nějakým způsobem propojil i s výstavou touhle. A zároveň i s manuálem, který popisoval Vladimír na začátku, pro případ, že poslední věc, kterou uvidíš, bude korona stromu. A tak vám děkuji za vaši účast na téhle online komentované prohlídce Galerie Futura. A já děkuji též.